কৌলি রব্বি জিদনি ইলমা রব্বি জিদনি ইলমা রব্বি জিদনি ইলমা আচ্ছা আমরা যেহেতু নতুন ভাই কয়েকজন আসছে সিম্পলি দশটা মিনিট আমরা একটু ই করি পুরানদেরও হেল্প হবে সেটা হলো যে একটু ধারণাটা ওই দিন দিচ্ছে আর একটু বলি যে ওই ভাই নতুন আসছে আরও তো আপনাদেরও একটু রিভাইস হবে তারপর আমরা আমাদের পড়ায় যাব ইনশাল্লাহ সেটা হলো আমরা যেটা গতানুগতি যে বলে থাকি এটা শর্ট বলি সেটা আরবিতে আরবিতে লিঙ্গ দুই প্রকার একদম পড়ার মধ্যে ঢুকে গেলাম কোনো রকম ভূমিকা ছাড়া আর আরবিতে লিঙ্গ দুই প্রকার একটা পুংলিঙ্গ স্টিলিঙ্গ অর্থাৎ আরবি যতগুলো শব্দ আছে পৃথিবীতে আরবিতে যত শব্দ আছে সব শব্দ আইদার পুংলিঙ্গ অর অস্টিলিঙ্গ এটা আমাদের ধারণা থাকা দরকার আরবিতে বচন তিনটা এটা আমরা জানি এক বচন দ্বি বচন বহু বচন হয় যে কোনো শব্দই হয় এক বছর হবে না হয় দি বছর হবে না হলে বহু বছর হবে এটা হলো আমাদের ধারণা আচ্ছা আর এতটুকু থাকুক আমরা পরে আগাই সেটা হলো আরবিতে বললাম একটু আগে বললাম যে লিঙ্গ দুই প্রকার পুং লিঙ্গ স্টিলিঙ্গ তো স্টিলিঙ্গ আমরা বুঝবো কেমনে স্টিলিঙ্গ আমরা বুঝবো কেমনে যে শব্দের শেষে তা আসে তা তা আলিফ বা তা যে শব্দের শেষে আলিফ বা তা তা অক্ষরটা আছে সেটা স্টি বাসক সাধারণত আমরা বলছি সাধারণত আসসালাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন তা গোলতা মারবুতা তা এই যে এই তা এই তা এই তা এই তা তা তো আরবিতে একটাই যে শব্দের শেষে এই তা থাকবে সাধারণত সেটা স্ত্রীবাচক এটা গোলতা এটা মারবুতা তা বলে আচ্ছা এটা নিয়ে আমার নামে নামে কোনো আসে যায় না চেহারাটা এইরকম আচ্ছা তো আমরা যেমন একটা ধারণা নেই সেটা মুসলিম মানে মুসলমান মুসলিম মানে মুসলমান পুরুষ মুসলমান যখন বলি মুসলিমাত মুসলিমাতুন তাহলে সেও মুসলমান কিন্তু স্ত্রী লোক মুমিন মুমিন মানে একজন ইমানদার বিশ্বাসী মুমিন মুমিন বোঝা তো পঙ্গলিঙ্গ যখন মুমিনাতুন মুমিনাতুন মুমিনাত মুমিনাত স্ত্রী বাস অর্থাৎ শব্দের শেষে এরকম সাজার আতুন আরও যে শব্দ সে অনেক শব্দের সে তা আছে স্ত্রীবাচক শব্দ আচ্ছা আমাদের দরকার নেই অত আমরা একটু জেনে রাখলাম আমরা পরে আস্তে আস্তে পড়ব যে শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো আছে সেগুলো জোড়ায় জোড়ায় যেগুলো আছে সেগুলো স্ত্রীবাচক এই আদুন মানে হাত উজুনুন মানে কান আইনুন মানে চোখ রিজালুন মানে পা এগুলো স্ত্রীবাচক শব্দ শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো জোড়ায় জোড়া আছে সেগুলো কী পাই স্ত্রীবাচক এটা আরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে আমাদের ডাক্তার সাহেবরা জানে ওই যে ডাক্তার ভাই আসে বৈশা উনি জানে কর্নিয়া কয়টা থাকে কি বলে ওই কি কি আছে উনি জানে আমি আমরা জানি না কিডনি কয়টা আছে লাংস কয়টা আছে হার্ট কয়টা ই আছে এগুলো আমরা আমাদের এত জানার দরকার নেই ওটা ডাক্তারি বিদ্যা পড়তে হলে ওটা জানবো আমরা আচ্ছা দুই আর একটু বলছিলাম যে একটা কথা বলেই রাখি সেটা হলো যে শব্দ দ্বারা ধারণ করা বোঝায় ধারণ করা অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ যেমন মা উমুন উমুন মানে মা মা মানে মা আমাকে ধারণ করছে আমাকে গর্ভে ধারণ করছে দীর্ঘ নয় মাস দশ মাস হ্যাঁ হ্যাঁ কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করছে করে তাকে আমাকে আমাকে প্রসব করছে প্রসব করছে প্রসব বেদনা সহ্য করে আমাকে প্রসব করছে এবং তাকে সে আমাকে লালন পালন হ্যাঁ যত যত ঝক্কি ঝামেলা আছে সবগুলো সে বহন করছে নিজের উপর বহন করছে হ্যাঁ করে আস্তে আস্তে আমাকে বড় বড় করছে বড় তো আল্লাহই করছে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু মায়ের যত্নে আমি বড় হয়েছি অর্থাৎ ধারণ করা অর্থে এই আমি কিছু 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 আধুনিক ব্যাকরণবিদ ভাই কিছু কিছু আধুনিক ব্যাকরণবিদ আমাদের কোর্সটাকে সহজ করার জন্য বলছে ওনারা আমাদের কোর্সটাকে আমাদের লেখাপড়াটাকে সহজ করার জন্য বলছে যে ধারণ করা অর্থে স্ত্রীবাচক অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা কোনো কিছু ধারণ করা বোঝায় যেমন মা মা আমাকে ধারণ করছে মা মা দিয়ে উদাহরণ দিছে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা মা খালা চাষি ফুফু নানি দাদি এগুলো স্ত্রীবাচক আমরা জানি তাই না জানি তারপরেও মা স্ত্রীবাচক সেই অর্থে আকাশ স্ত্রীবাচক আকাশ ধারণ করে আকাশ চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা নক্ষত্র মেঘমালা ধারণ করে করে না করে 
পৃথিবী ধারণ করে পৃথিবী পাহাড় পর্বত নদী নালা খাল বিল দালান কোঠা মানুষজন আমাদেরকে ধারণ করে আছে পৃথিবী স্টিবাস আর দুন সামাউন আকাশ আর দুন পৃথিবী এগুলো স্টিবাস বাহার সাগর সাগর স্টিবাস শব্দ কারণ সাগর ধারণ করে কি ধারণ করে পানি ধারণ করে জাহাজ ধারণ করে মাছ ধারণ করে কত জলজ প্রাণী কত কিছু লোলো মার্জান কত কিছু ধারণ করে তার বাহার বাহার মানে সাগর সে এগুলো স্টিবাস জাবালুন জাবালুন মানে পাহাড় পাহাড়ও ধারণ করে পাহাড় পানি ধারণ করে বরফ ধারণ করে পাথর ধারণ করে গাছপালা ধারণ করে আগ্নেয়গিরি ধারণ করে খনিজ সম্পদ ধারণ করে কত কিছু ধারণ করে আমরা জানি বা জানিও না আমি একটা সিম্পল ধারণা দিচ্ছি শুধু অর্থাৎ ধারণ করা অর্থে স্টিবাস তাহলে কি বললাম যে সব দেশে সে তা গোলতা মারবুতা তা আছে সেটা স্টিবাস এক নম্বর দুই নম্বর বললাম ধারণ শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো জোড়ায় জোড়া আছে সেটা স্টিবাস উজুনুন কান আইনুন চোখ রিজালুন পা এরকম আইদুন ইয়াদুন হাত এগুলো স্টিবাস শব্দ আচ্ছা এখন আমরা ওইটা যাবো না আমরা যাবো এখন যে আরবিতে আরবিতে ব্যবহৃত যতগুলো শব্দ আছে আরবিতে ব্যবহৃত যতগুলো শব্দ আছে যত শব্দ আছে কোরআনে ব্যবহৃত হাদিসে সাহিত্যে আরবি ভাষায় যত শব্দ আছে শব্দগুলো তিনটা ভাগে বিভক্ত শব্দগুলো তিনটা ভাগে বিভক্ত মনে রাখেন একটা হলো নাম কোনো কিছুর নাম আছে অর্থাৎ নাউন আচ্ছা দুই নম্বর হলো ক্রিয়া ভার আর চার তিন নম্বর হলো অব্যয় অব্যয় মানে পার্টিকালস কোনো কিছু আরবিতে যত শব্দ আছে কোরআনে যত শব্দ আছে হাদিসে যত শব্দ আছে হয় কোনো কিছু নাম হবে না হলে ক্রিয়া হবে নাহলে অব্যয় হবে আচ্ছা তো আমরা নামগুলো জানি নাম জানি আমার নাম নাম একটা স্থানের নাম জায়গার নাম ব্যক্তির নাম হ্যাঁ এগুলো নাম আমরা জানি বস্তুর নাম সব জানি নাম আমাদের আমাদের জানাইতে হবে না আমরা যেহেতু আমরা লেখাপড়া করে আগাইছি এবং তার সিদ্ধে না নাম আমরা জানি এবং নামের পরিবর্তে যে প্রোনাউন ব্যবহার হয় সেটাও আরবিতে নামের অন্তর্ভুক্ত মজার ব্যাপার নামের পরিবর্তে নাউনের পরিবর্তে যে ব্যবহার হয় প্রোনাউন প্রোনাউন তো আমরা জানি সে মানে ওই যে করিম ভালো ছেলে সে স্কুলে যায় তার বাবার নাম করিম সে তার করিমের পরিবর্তে যেসব ব্যবহার হলো সেগুলো প্রোনাউন তো এই প্রোনাউনগুলো আমাদের শিখতে হবে এই জন্য আরবির পাতায় পাতায় লাইনে লাইনে শব্দে শব্দে এই প্রোনাউন আসে অব্যয়গুলো আসে অব্যয় পড়বো আমরা প্রোনাউন তো প্রোনাউন আরও আমরা পড়ব যেমন অ্যাড অ্যাডজেকটিভগুলোও নামের অন্তর্ভুক্ত অ্যাডভার্বগুলোও নামের অন্তর্ভুক্ত আরবিতে ইংরেজি তো আমরা জানি নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজেশন কনজাকশন ইন্টারাকশন পড়ছি না কতগুলো আটটা আচ্ছা আর আরবিতে তিনটা দিয়ে হয় এত বড় একটা ভাষা এই জন্য ওর মধ্যে আচ্ছা এখন প্রোনাউন কাকে বলে প্রোনাউন সাধারণত চার প্রকারের চার প্রকারের একটা হলো অ্যাটাস্ট প্রোনাউন না ডিটাস্ট প্রোনাউন একটা হলো ডিটাস্ট প্রোনাউন ডিটাস্ট আর একটা হলো অ্যাটাস্ট প্রোনাউন আমি একটু সংক্ষেপে বলতেছি আমরা অন্য পড়াই যাব আর রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ রিলেটিভ প্রোনাউন প্রোনাউন একবার লিখি তাহলে আর বারবার লিখতে হবে না রিলেটিভ প্রোনাউন আর হলো ইন্ডিকেটিভ প্রোনাউন ইন্ডিকেটিভ ইন্ডিকেটিভ প্রোনাউন ইন্ডিকেটিভ প্রোনাউন আচ্ছা দরকার নাই ডিটাস্ট প্রোনাউন ডিটাস্ট প্রোনাউন হলো মানে অসংযুক্ত না ডিটাস্ট মানে কি অসংযুক্ত বিচ্ছিন্ন আপনার সাথে দোস্ত একটা ছিল কথার কথা আমার উদাহরণ দিতে দেন মনে করেন আপনার এক দোস্ত ছিল এখন ইদানিং দেখি না আমি বললাম যে ভিকি ভাই ওনার অনেক অনেকে দেখি না কয় ওনার সাথে আমার সম্পর্কটা একটু ডিটাস্ট হয়ে গেছে উনি তো আমেরিকা কানাডা চলে গেছে এখন সম্পর্ক নাই মানে অথবা তার সাথে মনোমালিন্য হয়ে গেছে সম্পর্ক ডিটাস্ট হয়ে গেছে মানে কি আলাদা হয়ে গেছে পৃথক হয়ে গেছে শত ডিটাস্ট এই ডিটাস্ট প্রোনাউনটা আমরা আগে পড়ব সেটা হলো হুয়া এক বচন বচন তিনটা বলছি আমরা একটু আগে হ্যাঁ হুয়া মানে সে হুয়া মানে সে হুয়া মানে সে অথবা বস্তু হইলে ইহা হুমা হুমা হোম হুয়া হুমা হোম আচ্ছা হুয়া হুমা হোম এটা হলো পঙ্গলিঙ্গ বলছি আরবিতে বলছি লিঙ্গ দুইটা আর স্ত্রী বাচক কি হিয়া হিয়া মানেও সে কিন্তু সে লোকটা স্ত্রী লোক 
সেবাই হা হুমা ওই হুন্না আপনাদের সিট দিছি এটা আছে আচ্ছা আনতা আনতা মানে তুমি আনতা মানে তুমি আনতা মানে তুমি পুরান্না মনে করতেছেন যে এটা আবার কি পড়তেছে আমি বারবার খালি একই আনতা ওই আপনাদের নতুন ভাইরা আসছে একটু স্যাক্রিফাইস করেন আনতা আনতুমা আনতুম আনতা আনতুমা আনতুম আনতুম মানে তোমরা অনেকে আনতুম হ্যাঁ তুম হলো পঙ্গলিঙ্গ এটা হলো পঙ্গলিঙ্গ আর স্টিলিং হলো আনতি 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 আনতুমা ওই আন্তর দুই বছরের পরিবর্তন নাই আন্তুন না হ্যাঁ ব্যানার থাকলে সুবিধা নাই হ্যাঁ আনা আনু নাহানু আনা নাহানু নাহানু আনা মানে আমি নাহানু মানে আমরা দুইজন নাহানু মানে আমরা অনেকজন হ্যাঁ হ্যাঁ আর আমি আমির কোনো লিঙ্গ নাই আমি আবার আমরা কোনো লিঙ্গ নাই তেমন এইটা আমাদের একটু মুখস্থ করতে হবে ওই সেইটা আপনাদেরকে দিছি দেখবেন আমরা এটা টিপিআই ফলো করি টোটাল ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন টিপিআই টিপিআই টোটাল ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন অর্থাৎ সার্বিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আমরা শিখি কি কি শিখি হুয়া হুমা মনে করেন এইদিকে পুরুষ বসে আছে এদিকে স্ত্রী লোক বসে আছে এদিকে পুরুষ এদিকে স্ত্রী লোক আমরা আমরা আঙ্গুলটা বের করব যারা আমরা শিখতে চাই তারা আঙ্গুল বের করব ঠিক আছে হুয়া হুয়া মানে কয়টা আঙ্গুল এক বচন হুমা কয়টা আঙ্গুল কয় বছর হুম মানে দুয়ের অধিক হুয়া হুমা হুম হুয়া মানে সে একজন পুরুষ হুমা মানে তারা দুইজন পুরুষ হুম মানে তারা অনেকজন পুরুষ হুয়া মানে সে একজন পুরুষ হুমা মানে তারা দুইজন পুরুষ হুম মানে তারা অনেকজন পুরুষ হুয়া হুমা হুম বলি হুয়া হুমা হুম আবার বলি হুয়া হুমা হুম হিয়া মানে সে কিন্তু সে স্ত্রী বাচক হিয়া হুমা হুন্না হিয়া হুমা হুন্না হিয়া হুমা হুন্না হিয়া হুমা হুন্না আনতা মানে তুমি আমি যাকে তুমি বলি সে সবসময় আমার সামনে থাকে কাছে থাকে হাজির থাকে আনতা আনতা আনতুমা আনতুম আনতা আনতুমা আনতু আনতা মানে তুমি আনতুমা মানে তোমার দুইজন আনতু মানে তোমরা অনেকজন আনতা মানে তুমি একজন পুরুষ আনতুমা মানে তোমরা দুইজন পুরুষ আনতুম না মানে তোমরা অনেকজন পুরুষ আনতা আনতুমা আনতু বলি আনতা আনতুমা আনতু আনতি তায়ের নিচে জের আনতি এই যে আনতি আনতি আনতুমা আনতুন্না আনতি আনতুমা আনতুন্না আনতি আনতুমা আনতুন্না আনা মানে আমি আনা মানে আমি আনা নাহানু নাহানু আনা মানে আমি নাহানু মানে আমরা দুইজন নাহানু মানে আমরা অনেকজন একই একই আর দিই নাহানু আনা নাহানু নাহানু এটা আপনাদের প্রথম পাতার মতনে আসে শিখবেন এখন ওই সিটটা উল্টান যারা নতুন একদম ওই সিটটা উল্টান একদম একদম ওই যে হাতের লেখাটা পাইবেন উনি সিট এই এই সিটটা উল্টান এই সিটটা উল্টান হ্যাঁ দেখেন আমরা এখন এইটা পড়বো সেটা হলো রিলেটিভ প্রণাম রিলেটিভ প্রণাম মানে রিলেটিভ প্রণাম কি বলে ওটাকে সংযুক্ত নাকি সংযুক্ত সংযোগ তৈরি করে না হ্যাঁ বেশ হ্যাঁ আচ্ছা ওই এখন আমরা দ্বিব স্ত্রী বাচক আর পড়বো না 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 স্ত্রী বা না দিবাচন পড়বো না এখন আমরা দিবাচনটা বাদ দেবো সঙ্গত কারণেই বাদ দেবো আচ্ছা আল্লাহ জি আল্লাহ জি না আল্লাহ জি মানে জিনি আল্লাহ জি না যাহারা আল্লাহ জি জিনি আল্লাহ জি না যাহারা আল্লাহ জি মানে জিনি মানে পুংলিঙ্গ আল্লাহ জি মানে পুংলিঙ্গ আল্লাহ জি না বহু বচন পুংলিঙ্গের বহু বচন আল্লাহ জি আল্লাহ জি না আল্লাহ জি আল্লাহ জি না আল্লাহ জি মানে জিনি আল্লাহ জি না যাহারা আল্লাহ জি মানে জিনি আল্লাহ জি না মানে যাহারা আল্লাহ জি মানে জিনি আল্লাহ জি না মানে যাহারা আল্লাহ তি মানেও জিনি কিন্তু কি বাঁচ আল্লাহ তি আল্লাহ তি আল্লাহ তি আল্লাহ তি এটা হলো রিলেটিভ প্রণাম আর ইন্ডিকেটিভ প্রণাম হলো ইন্ডিকেশন করে হাজ হাজি হাজ হাজি হাজা মানে এইটা হাজিহি মানে এইটা হাজা মানে পঙ্গলিঙ্গ হাজিহি মানে স্ত্রী বাঁচ আমরা বলি আমার বাবা থাকলে বলবো হাজা আবি এটা আমার বাবা আমার মা থাকলে বলবো হাজিহি অম্মি বা উম্মিয়া হাজা হাজিহি হাজা হাজিহি হাজা এইটা হাজিহি এইটা 
ব্যক্তি হলো ইনি হবে আর বস্তু হলে ইহা হবে তাই না হাজ হাজি হাজ হাজি এই দুটারই বহু বছর হলো হা উলা ই হা উলা ই এইগুলো বা এরাই এরাই বা এইগুলো হা উলা ই হাজা হাজির বহু বছর হা উলা ই হাজা হাজির বহু বছর কি হা উলা ই জালিকা ওইটা জালিকা মানে ওইটা যদি বলি ওইটা আমার বাবা জালিকা আবি ওইটা আমার বাবা আর বলবো তিলকা আমার উম্মি ওইটা আমার মা তাই না তিলকা বাবার বেলা এক 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 আরবি হবে মায়ের বেলা আরেক আরবি পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ জালিকা তিলকা জালিকা তিলকা জালিকা তিলকা জালিকা তিলকা বহু বছর উলা ইকা বহু বছর বহু বছর এইটা আমরা এই তিনটা আমরা নতুন নতুন যারা মনে করেন আপনি এটা আমাদের পড়া নেক্সট টাইমে তারপরে আমার এক নম্বর ভিডিওটা দুই নম্বর ভিডিওটা একটু ফলো করবেন ওই আমার ইউটিউবে যেমন আছে করছি হ্যাঁ করছি একসাথে একসাথে খুঁজে নিতে হয় একটু অসুবিধা নেই জি আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা একটা আমাদের পড়াপড়ি কী পড়তেছিলাম গত সপ্তাহে একটু আমাকে মনে করে দেন কী পড়তেছিলাম